So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Nerim. Ja, in der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Da haben wir ja aus Tieren befreit und nun hat Narazul Arantial scheinbar festgestellt, wo sich die Listgeborenen oder die Götter befinden. Und wir sollen da jetzt ihm folgen, nämlich nach Arctwend. Tja, schön, dass wir nochmal dahin zurückkommen. Und wir wollen uns auch gleich aufmachen. Ich hoffe, diesmal stürzt das Spiel nicht ab. Wie jetzt gerade eben beim letzten Versuch aufzunehmen. Hooray! Auf geht's. Ruinen von Storm. Nein, es geht. Und wir müssten jetzt oder wenigstens jetzt gleich bald in Kapitel 5 sein. Endlich ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde mich jetzt in die Ruinen schleichen, um einen Überblick zu bekommen. Ich muss wissen, wo das Pack ist und wo sie ihre Seraphim aufgestellt haben. Ihr indes werdet nach Tyrat gehen, dem früheren Sitz desjenigen, den die Menschen den Schöpfer nennen. Denn dort ruht eine Waffe, ein Schwert, das dem meinen nicht unähnlich ist. Es besitzt die Macht, einen Lichtgeborenen zu töten. Die Klinge gehörte einst dem Königshaus von Arctwend, das vor vielen Jahrhunderten von den Lichtgeborenen ausgelöscht wurde. Der letzte König hieß Gott, und so heißt auch sein Schwert. Ihr braucht es unbedingt, um mir in diesem Kampf zur Seite zu stehen. Mit normalen Waffen kann man ihnen nicht beikommen. Tyrat liegt in nördlicher Richtung, aber es ist auf dem Landweg nicht erreichbar. Ich öffne euch ein Portal dorthin, durch das ihr auch wieder zurückkehren könnt. Na, was für ein Luxus. Geht dort hinein. Wenn ihr das Schwert habt, werde ich genau hier auf euch warten. Mhm. Also, das ist das Portal zurück zur Thron, äh, zurück nach Erofin. Das ist das Portal nach Tyrat, wo wir jetzt durchgehen werden. Hui, sonst sind wir da. Okay, bessern wir an dieser Stelle einmal. Denn wer weiß, was uns hier erwartet. Wo befinden wir uns theoretisch? Ah, hier. Portal in A. Nein. Im Grunde genommen äh, sind wir gerade nirgends. Mhm. Die versunkenen Land. Die versunkene Lande. Membrest versunken. Ja, Leute, wir sind jetzt in Erof... Äh, in Erofin. Nein, wir sind jetzt in Arctwind, offiziell. Zuletzt waren wir ja nur hier. Moment. Ja, zuletzt waren wir ja nur hier. Sind nur hier lang gegangen. Und jetzt gibt es noch mehr zu erforschen. Die Karte ist größer. Wenn ich mich nicht irre, war sie vorher noch nicht so groß. groß. Lauter... Sehr wertvolle Büsten, die nehmen wir mit. Ich kann tragen. Die geben uns viel Gold. Was wir nötig haben. Okay. Hä? Oh. Oh. Okay, scheinbar haben wir jetzt ein kleines Rätsel oder so hier vor uns. Da sich der Raum scheinbar die ganze Zeit dreht. Hm. Ja, und warum habe ich die Waffe noch? So. Und ich sollte mal wieder eine Fackel nehmen. Ich hoffe, es dreht sich nur... Ja, dachte ich mir. Es dreht sich alles. Das heißt, wir haben gerade Schwierigkeiten, weiterzukommen. Da sich alles dreht, inklusive der Portale, der Eingangsportale. Ja, wir können aber zum Eingangsbereich.
Oder es ist wirklich nur die Decke, die sich dreht. Weil wir konnten ja gerade zurück zum Eingangsbereich. Der müsste sich jetzt auch irgendwo befinden, anders befinden eigentlich, die Tür zum Eingangsbereich. So, erstmal. Was gilt es hier zu tun? Hm. Ein Silberkelch. Ich setze mich. Tür ist tot. Tot. Sind hier Druckplatten, die wir betätigen müssen? Erstmal, was haben wir da unten? Hä? Oder müssen wir nur warten, bis die Türen aufgehen? So. Ach klar, hier, hier ist ein Hebel. Okay. Wir etwa alle der Hebel ging zu früh. Der Mechanismus ist blockiert. Ah, klar. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen die ah, brennenden ähm, die Salter betätigen, an denen die Fackeln brennen. Ach, ich liebe es, wenn es weitergeht. Wenn ein Plan aufgeht. Einfach rüber hüpfen. Ist leider ist nicht besonders gefährlich. Jetzt wieder noch hin. Und diese Tür. Gut. Geht ja voran. Ja. Hopp. Die Fallen sollen gefährlich sein, sind sie aber nicht anders weit. Okay. Jetzt noch hin. Und zack, betätigen. Oh, da passiert was, okay. Okay. Sehr schön, die Brücke ist wieder da. jetzt. Okay, wir können rein. Tiers alte Kammer. Kapitel 5. Schicksalsbestimmung. Ja, Leute, wir sind jetzt offiziell im letzten verdammten Kapitel des ganzen Spiels. Wir haben Kapitel 5 erreicht bekommen hier auch nochmal direkt einen ganzen Satz an schönen Dingen gesenkt. Eine Schmuckkiste mit nichts drin. Da ist es. Da ist das Wert, das wir gesucht haben. Sieht schon sick aus. Dann nehmen wir erstmal auch alles mit, was wir hier vorfinden können. Hier gibt es nämlich so einiges scheinbar. Oh, was haben wir hier oben? Egal. Hier haben wir ein Bett, hier können wir uns ausruhen, wenn es sein muss. Cast. Okay, ich denke wir haben soweit das Wichtigste. Außer das, das nehmen wir noch gerne mit. Notiz. Unser Herrscher 4. 
Nach, nach dem Tod des Königssohns ließen wir die Klinge zu euch kommen. Wir wissen, dass auch ihr, als einer der Listgeborenen, dieses Reich sehr bald verlassen müsst und alles, was es und seine Bewohner einst war, vergessen sein wird. Wir denken, dass die Waffe in Tirat vor Dieb Dieben sicher ist. Niemand kann diesen Tempel mehr betreten. Das solltet ihr ja am besten wissen. Auch wenn der letzte verbleibende Seraph bereits gegangen ist und niemand mehr die alten Tempel bewacht. Wir wünschen euch viel Glück, auch wenn wir wussten, dass der Untergang dieses Landes nur eine Frage der Zeit ist. Für uns Menschen ist, ein, ist Zeit ein Strom, der träge dahin fließt. Für euch ist Zeit wahrscheinlich nur eins, flüssig, gezeichnet Garamor, ehemaliger Stadthalter von Stormwind. Ich habe Goffs Königswert gefunden. Nun muss ich zu Aranfeal zurückkehren. Oh, Ark! Was ihr da gerade an euch genommen habt, war der letzte Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Na, erinnert ihr euch noch an mich? Ja. Wir sind uns das erste Mal begegnet, als ihr damals nach Advent kamt, um mit Aranthial zu sprechen. Ich ließ euch gewähren und auch jetzt liegt mir nichts daran, euch an dem zu hindern, was ihr vorhabt. Hm. Aber ich was hoffe dann? nur, ihr wisst, was diese Waffe in sich birgt. Indem ihr die Klinge des alten Königs Goth führt, habt auch ihr die Möglichkeit, die Lichtgeborenen zu töten und könnt damit die Vorherbestimmung des Tel Imal Tat erfüllen. Auch ihr könntet von nun an der Schattengott werden. Mm. Ach, und vergaß ich zu erwähnen, dass unser beider Freund Narazul Aranteal dies ganz genau weiß? Gut, er braucht eure Hilfe wohl, denn alleine könnte nicht einmal er sich gegen alle Lichtgeborenen auf einmal stellen. Mhm. Doch ist ihm auch bewusst, dass ab jetzt nicht nur er das Potenzial zum tel imal -Tat besitzt, sondern auch ihr. Und er wird es tunlichst vermeiden, dass jemand anderes als er dieses Potenzial ausschöpft. Mhm. Das ist meine Warnung an euch. Und nun fragt ihr euch eventuell, was mir so sehr an der Person des Schattengottes liegt. Hm. Es ist ganz einfach. Ich, Arkt, der Herr über Arktwent, bin auch ein Schattengott. Hm. Überrascht? Oh, es ist eine ganz einfache Sache. Meine Welt ist eine andere als die eure. Und deshalb ist ihr Schattengott auch unabhängig vom tel imaltat dieses Landes. Und da ich nun eben ein Schattengott bin will ich den Schattengott Nierings nach Kräften bei seinem Aufstieg unterstützen. Dass ausgerechnet Narazul Arantia dies sein soll, findet zwar nicht meine Zustimmung, aber dagegen kann ich nichts machen. Jedenfalls für den Moment. Hm. Ihr dagegen, ihr seid aus einem anderen Holz als dieser Wüterich Arantial. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, dass Arantial unfähig ist, zum Schattengott aufzusteigen. Wollt ihr wissen, warum? Ja. Ich vermute, dass sein Vater Thealo Aranteal, den ihr bereits in der Paladin-Festung im Norden kennenlernen durftet, ein, sagen wir, offeneres Verhältnis zu den Lichtgeborenen hatte als sein Sohn Narazul. Er arbeitete für die Götter, insbesondere für die Lichtgeborene Irlanda. Und wer mag sagen, wie nahe die beiden sich gekommen sind? Hm. Um es kurz zu machen, die Geschichte um Narazul Aranteals Herkunft ist nicht ganz ohne Lücken. Wie diese Lücken ausgefüllt werden, wird sich schon bald zeigen. Ich sage euch, wenn Aranteal aus welchem Grund auch immer dabei versagt, die Vorherbestimmung des tel zur Gänze zu erfüllen, werde ich ihn fallen lassen und euch bei eurem Aufstieg helfen. Dann werdet ihr der Schattengott werden. Genau das wollte ich euch sagen. Nun bleibt wachsam und traut niemandem. Vor allem nicht Aranteal. Das Schicksal hat noch einiges mit euch vor. Hm, okay. Was er uns da berichtet hat, war interessant. Sehr interessant. Gut, aber ich sehe mir einmal die Klinge an. Das Wert von Goff. Ja, leider nicht sehr stark. So, so. Ja, ich lege die Klinge zusammen mit dem Schild auf Platz 2. Ja, sieht schon sehr ordentlich aus, finde ich. Gut, aber an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Neri. Bis dahin. Ciao.